कहानी एक ऐसी योद्धा की जिसने एक भारत के बड़े लुटेरे के बाद फिर से भारत की धन दौलत और अस्मिता को लूटने का प्रयास किया एक ऐसे योद्धा की कहानी जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था और जिसके बारे में एक बार नादिर शाह ने कहा था कि मेरे अपने जीवन में चरित्र का इतना पक्का और इतना अच्छा रणनीति का आज तक कोई व्यक्ति नहीं देखा और वह नादिर शाह के आक्रमण के समय उसके साथ उसका सेनापति के रूप में भारत आया एक ऐसे ही योद्धा की जिसने भारत के सभी पवित्र स्थानों को तहस नहस कर दिया धार्मिक स्थानों को तहस नहस कर दिया कहानी एक ऐसे योद्धा की जिसने सभी राजा महाराजा हरा दिए लेकिन हारा तो नागा साधुओं से कहानी एक ऐसे ही योद्धा की आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे पहले कागज उठा लीजिएगा क्योंकि इस कहानी के साथ आधुनिक भारत का एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा तो कहानी में सुनते रहिएगा और आधुनिक भारत को अपना तैयार करते रहिएगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा सिर्फ कहानी को एंजॉय कीजिएगा और कहानी में अपने मतलब की चीज निकालिएगा जो मैं बताऊंगा उसको आप कहानी के रूप में कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे कि विषय इतना आसान भी हो सकता है मैं विवेक और आप मेरे साथ देख रहे हैं पंच ऋषि क्लासेस बात सन सत्रह सौ सैतालीस की है नादिर शाह ईरान का जो शासक नादिर शाह था उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय लोग उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली को राजगद्दी पर बैठा देते हैं जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठता है सत्रह सौ सैतालीस में क्योंकि वह भारत में नादिर शाह के साथ आ चुका था इसलिए वह भारत की धन संपदा और यहां के लोगों के अमीरी से भली भांति परिचित था और उसे मौका मिला शाहनवाज खां का शाहनवाज खां जो पंजाब का उस वक्त सूबेदार था और मुगल शासक अहमद शाह से उसकी बनती नहीं थी और अहमद शाह एक ऐसा मुगल शासक जो अपने चारों तरफ या कहे वह हिजड़ों की फौज से घिरा रहता था राग विलास में लिप्त एक मुगल शासक जिसे ना राज्य की चिंता थी ना सीमा की चिंता थी और ना ही उसको अपने सूबेदारों पर कंट्रोल था पंजाब के सूबेदार शाहनवाज खान ने अहमद साहबदारी से कहा कि आप दिल्ली पर आक्रमण की दीजिए तो सत्रह सौ सैतालीस में वह गद्दी पर बैठा और अगले ही साल सत्रह सौ अड़तालीस में उसने भारत पर आक्रमण कर दिया उसने कुल सात बार भारत पर आक्रमण किया और उसको हराने वाले सिर्फ दो लोग थे एक नागा साधु और दूसरे सिख धीरे धीरे हम उसका वर्णन सुनेंगे और अगले ही साल शाहनवाज खान के कहने पर उसने सत्रह में पंजाब प्रांत पर आक्रमण कर दिया लेकिन मुगल सेना के सामने उसकी चल नहीं पाई और पहला प्रयास उसका असफल रहा फिर उसने अपनी सेना को संगठित किया और सत्रह सौ उनचास यानी फिर से अगली साल उसने आक्रमण कर दिया मुगल शासन पर इस बार वह सफल रहा और उसने पंजाब के गवर्नर मोइनी मुल्क को परास्त कर दिया और उससे बहुत सारा धन दौलत लेकर ईरान लौट गया तीसरा आक्रमण उसका सत्रह सौ बावन में होता है और यह आक्रमण में उसे अधिक संपदा प्राप्त होती है उसे सिंध और पंजाब की जो क्षेत्र था मुगल शासन के पास अहमद शाह के पास उसको वह अपने पास कब्जे में कर लेता है यानी कि पंजाब और सिंध पर अब अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हो गया अब कहानी आती है उस सन की उस साल की जहां अहमद शाह अब्दाली को पूजा पाठ करने वाले लोगों से हारना था ईश्वर की कृपा ऐसी थी उन लोगों के पास कि उन्होंने अहमद शाह अब्दाली जैसे रणनीति का जैसे योद्धा जैसे लाकू जिसे लोग दुर्रे दुर्रानी कहते युग का मोती कहा जाता है जिसे उसको पराजित कर दिया सन सत्रह सो सत्तावन की कहानी है सत्रह सो सत्तावन में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया और अहमद शाह से उसकी सीधी मुठभेड़ हो जाती है दिल्ली से लेकर आगरा तक उसने सोचा कि मैं हर शहर को लूटूंगा और वह लूटता लूटता मथुरा पहुंचा मथुरा में कोई भी उसका विरोध करने के लिए नहीं था जितना लूट सकता था उसने मथुरा को लूटा 
अगला ठिकाना उसका वृंदावन था और वृंदावन पर उसने हमला कर दिया लेकिन यहां पर उसे विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध भी किसका ऐसे लोगों का जो सिर्फ पूजा पाठ में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं नागा साधु और नागा साधु अपने त्रिशूल तलवार लेकर अहमद सावधानी के सामने डट जाते हैं लेकिन संख्या बहुत कम थी नागा साधुओं की बहुत लंबा मुकाबला नहीं कर पाए और हार गए लेकिन अभी तो ईश्वर की प्रकोप झेलना था अहमद सावधानी को अगला उसने बरसाने पर हमला बोल दिया बरसाना जहां राधा जी का जन्म हुआ था जो उनका निवास स्थान था वहां पर उन्होंने हमला बोल दिया लेकिन ये हमला उसके लिए पश्चाताप का कारण बन गया यहां उसका मुकाबला हुआ नागा साधुओं से और नागा साधु संख्या में अच्छी खासे थे उन्होंने अहमद सावधानी का कड़ा मुकाबला किया और अब अहमद सावधानी पर दूसरी मार आने वाली थी उसकी सेना में हैजा रोग फेर गया अहमद सावधानी इलाज के लिए एक वेद जी के पास गई और वेद जी हिंदू था वहां उन्होंने चाल चल दी उन्होंने कहा कि आपने हिंदुओं के पवित्र स्थान को तय स्नेस किया और यह स्थान उन श्री कृष्ण भगवान का है जिन्होंने कंस का वर्त किया और आपको यहां पर देवीय प्रकोप का सामना करना पड़ा है आपको हैजा जो हुआ वो देवीय प्रकोप के कारण हुआ है इससे अहमद सा डर गया साथ में नागा साधुओं का विरोध हुआ था उस समय उसे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा उसकी सेना को और अहमद सावधानी ने बरसाने को लूटने का इरादा छोड़ दिया लेकिन जाते जाते वे दिल्ली की सदनत पर आलमगीर सेकंड को बैठाए गए और नजीबुद्दुल्ला को उसका वीर वक्सी बना दिया गया साथ में इमादुल मुल्क को उसका वजीर की पोस्ट पर बैठा गया ये जाते जाते वो अपना एक कठपुतली शासक मुगल बादशाह को वो बैठा के चला गया लेकिन सत्रह में पेशवा रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया आरंगीर सेकंड पर आक्रमण कर दिया और उसका जो मीर बक्सी था नजीब उदौला उसको उसके पद से हटा दिया ये बात अहमद सावधानी को मालूम पड़ी और उसने पांचवा आक्रमण फिर भारत पर किया मराठों को सबक सिखाने के लिए सत्रह सौ इकसठ में और चौदह जनवरी सत्रह सौ इकसठ को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा बुरी तरह परास्त हो जाते हैं और मराठों का शासन तय स्नेस हो जाता है अब जाते जाते फिर से उसने जो निजाम दौला था उसको मीर बक्सी के पद पर बैठा दिया पांच आक्रमण हो चुके हैं लेकिन भारत में सिखों की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और आलमगीर सेकंड उससे भयभीत रहता था तो उसने फिर से अपने जो रक्षक था उसका अहमद शाह अब्दाली उसको भारत पर आक्रमण करने यानी कि सिखों को सबक सिखाने के लिए आक्रमण किया और अहमद सप्ताह ने छठी बार भारत पर आक्रमण किया सिखों को सबक सिखाने के लिए लेकिन सिखों के आगे उसकी दाल नहीं कर पाई और वे पराजित होकर वापस ईरान हो गए उसने फिर सेना इकट्ठी की अहमद सप्ताह ने और सत्रह सौ सड़सठ सिक्सटी सेवन में उसने सातवा और आखिरी आक्रमण भारत पर किया सिखों को सबक सिखाने के लिए लेकिन सवा लाख से एक लड़ाऊ तो तो गुरु गोविंद सिंह का हो सिखों को पराजित करना इतना आसान नहीं था और अहमद शाह अब्दाली का जो सपना था सिखों को पराजित करने का वे सपना का सपना ही बना था तो इस तरह सात बार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली ने सत्रह सौ उनचास सत्रह सौ अड़तालीस उनचास बावन सत्तावन इकसठ तिरसठ और सड़सठ ये वो समय है जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया दो शक्तियों ने इसे पराजित किया नागा साधु ने बरसाने में और सिखों ने बाकी सारी शक्तियां इससे पराजित हो गई थी बहुत बड़ा योद्धा था लेकिन नागा साधुओं से पराजित हुआ सिखों से पराजित हुआ दो शासकों के शासन में इसने हमले किए अहमद शाह और आलमगीर सेकंड आलमगीर सेकंड को इसने ही गद्दी पर बैठाया था इन दो शासकों के सामने उसके शासन में 
इसने हमला किया था तो सातवा अहमदा और आलमगीर सेकंड के शासन में किया था अहमद शाह अब्दाली ने कौन था नादिर शाह का उत्तराधिकारी जो सत्रह में ईरान की गद्दी पर बैठे तो अहमद शाह अब्दाली का आज हमने अध्याय यहां पर पढ़ा एक कहानी के रूप में एक स्टोरी के रूप में और इतिहास का हुआ आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक हमारा कवर हो गया तो इस तरह कहानियों के साथ हम इतिहास को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ था इससे पहले मैंने नादिर शाह को कहानी के रूप में समझाया जिन लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो वो देखें नादिर शाह के बारे में उसको भी मैंने समझाने का कहानी के रूप में समझाने का प्रयास किया आपका मुझे अनुमति दीजिए धन्यवाद